এই পর্বে সবাইকে স্বাগত প্রিয় ছাত্রছাত্রী আমি আলোচনায় ছিলাম এইচএসসি ইকোনমিক্স ফার্স্ট পেপার দ্বিতীয় অধ্যায় ভোক্তা উৎপাদকের আচরণ চাহিদার দাম স্থিতি স্থাপকতার প্রকার ভেদ নিয়ে আলোচনায় ছিলাম আমি দুইটা ক্লাস আমরা করে ফেলেছি পাঁচ প্রকার চাহিদার দাম স্থিতি স্থাপকতা দুই প্রকার আলোচনা হয়ে গেছে পঁচিশতম ক্লাসে হবে চাহিদার দাম স্থিতি স্থাপকতার প্রকার ভেদে তৃতীয় প্রকার এককের চেয়ে কম চাহিদার দাম স্থিতি স্থাপকতা ইলাস্টিসিটা প্রাইস ইজ লেস দেন ওয়ান অর্থাৎ शतकार কোনো দ্রব্যের দামের শতকরা পরিবর্তনের হার অপেক্ষা যদি চাহিদার শতকরা পরিবর্তনের হার কম হয় এখানে কি দামের শতকরা পরিবর্তনের হার অপেক্ষা যদি চাহিদার শতকরা পরিবর্তনের হার কম হয় তখন স্থিতি স্থাপকতার মান হবে একের কম আর তাকেই বলা হয় এককের চেয়ে কম স্থিতি স্থাপকতা সম্পন্ন চাহিদারে চাহিদা আবার শোনো কোনো দ্রব্যের দামের শতকরা পরিবর্তনের হার অপেক্ষা যদি চাহিদার শতকরা পরিবর্তনের হার কম হয় তখন স্থিতি স্থাপকতার মান হয় একের কম আর একেই বলা হয় এককের চেয়ে কম চাহিদার দাম স্থিতি স্থাপকতা খেয়াল করো দাম পি চাহিদা কিউ দশ টাকা দামে কোনো দ্রব্যের দাম যখন দশ টাকা তখন তুমি চাহিদা করো মনে করো একশোটা দাম কমে গেল নয় টাকা হইল তখন তুমি চাহিদা করো একশো পাঁচটা দাম কমেছে কত কমেছে দেখো শতকরা দশ থেকে নয় আসছে এক কমছে সাধারণে আর শতকরায় কত কমেছে দশ পার্সেন্ট কমেছে দামের শতকরা পরিবর্তনের হার হচ্ছে টেন পার্সেন্ট আর চাহিদা কি একশো থেকে একশো পাঁচে আসছে তাহলে শয়ে কত পরিবর্তন হইল পাঁচ তার মানে কি শয়ে যে পরিবর্তন হয় সেটাই তো শতকরা হার তাহলে দামের শতকরা পরিবর্তনের হার টেন পার্সেন্ট আর চাহিদার শতকরা পরিবর্তনের হার হচ্ছে ফাইভ পার্সেন্ট অর্থাৎ কি দামের পরিবর্তনের হার অপেক্ষা চাহিদার শতকরা পরিবর্তন হার কম এক্ষেত্রে স্থিতি স্থাপকতার মান হবে এককের চেয়ে কম ইলাস্টিসিটি অফ প্রাইস ইজ ইকুয়াল স্বাধীন চলক দামের শতকরা পরিবর্তনের হার হবে নিচে আর অধীন চলক চাহিদার শতকরা পরিবর্তনের হার হবে উপরে ভাগ করো কি হবে ওয়ান বাই টু ইজ ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইজ লেস দেন ওয়ান এটা থেকে এক বড় বা একের চেয়ে কম এটা এই কারণে এটাকে বলা হয় এককের চেয়ে কম স্থিতি কি এককের চেয়ে কম চাহিদার দাম স্থিতি স্থাপকতা বা এককের চেয়ে কম স্থিতি স্থাপকতা আমরা যদি চিত্র দেখি দেখো এদিকে চাহিদার পরিমাণ আর এদিকে মনে করো দাম এটা জিরো দাম কত কত আছে পাঁচ দশ আগের মতো করেই ধরলাম গত ক্লাসের মতো পাঁচ দশ আর চাহিদা মনে করো বিশ চল্লিশ ষাট আশি একশো একশো বিশ বিশ চল্লিশ ষাট আশি একশো একশো বিশ আমাদের একশো পাঁচ দরকার খেয়াল করিও একশো বিশ আর একশো আর একশো বিশের মাঝামাঝি কি আছে একশো দশ তো একশো আর একশো দশের মাঝামাঝি কি হবে একশো পাঁচ এটা মনে করো একশো তো এই বিন্দুতে হচ্ছে কি একশো পাঁচ দেখাচ্ছি এখানে ছোট করে লিখে রাখলাম তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে একশো পাঁচ এই মানটা দাম যখন দশ তখন তুমি চাহিদা করতে কটা একশোটা এই বিন্দু আর দাম যখন নয় এখানে মনে করো নয় তখন চাহিদা করো কতটি একশো পাঁচটি যা কোন বিন্দু বি বিন্দু এ আর বি দুটা বিন্দু পাইলাম এই দুটা বিন্দু সংযোগ করে যে রেখাটা পাবো আমরা সেটি হচ্ছে কি রেখা চাহিদা রেখা ডিডি খেয়াল করো রেখাটা কি এখন লম্বের দিকে খাড়া হয়েছে দেখো লম্বের দিকে খাড়া ডিডি চাহিদা রেখা চিত্রের ডিডি চাহিদা রেখার ডিডি চাহিদা রেখার এ বিন্দুতে এ বিন্দুতে ইলাস্টিসিটি অফ প্রাইস বা চাহিদার দাম স্থিতি স্থাপকতা ইলাস্টিসিটি অফ প্রাইস ইকুয়াল ডেল কিউ বাই ডেল পি ইন্টু পি বাই কিউ এখানে কি হচ্ছে দেখো শুরুর দাম কত 
কোন বিন্দু এই বিন্দু আমরা বিবেচনা করছি কিন্তু এ বিন্দুতে স্টেজের স্থাপকতা তাহলে এ বিন্দুতে দাম কত এটি শুরুর দাম এ বিন্দুতে দাম হচ্ছে নয় কি দশ এ বিন্দুতে দাম হচ্ছে দশ আর চাহিদা কত একশো চাহিদা হচ্ছে একশো তাহলে পরিবর্তিত বিন্দু বিতে পরিবর্তিত বিন্দু বিতে দাম কত নয় আর চাহিদা কত একশো পাঁচ ডেল পি দামের পরিবর্তন এটাকে প্রাইম দ্বারা বললাম নতুন দাম এবং পরিমাণকে পি প্রাইম মাইনাস পি নতুন দাম বিয়োগ আগের দাম যে কোনো কিছুর পরিবর্তন বাইর করতে গেলে পরেরটা বা নতুনটা থেকে আগেরটা বিয়োগ করতে হয় তাহলে দাম হচ্ছে এখন কত নয় আর আগের দাম কত ছিল দশ ইজ ইকুয়াল কত মাইনাস ওয়ান আবার দেখো ডেল কিউ চাহিদার পরিবর্তন ডেলটা কিউ কিউ প্রাইম মাইনাস কিউ কিউ প্রাইমের মান হচ্ছে একশো পাঁচ আর কিউ হচ্ছে একশো বিয়োগ করলে কত হবে পাঁচ এটা ছিল ডেল পি এর মান আর এটা হইল ডেলটা কিউ বা ডেল কিউ এর মান আমরা জানি চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপক কথা ইলাস্টিসিটি অফ প্রাইস ইকুয়াল কি ডেল কিউ বাই ডেল পি ইন্টু পি বাই কিউ ডেল কিউ এর মান বসাও কত পাঁচ ডেল পি এর মান হচ্ছে মাইনাস এক ইন্টু পি এর মান হচ্ছে দশ আর কিউ এর মান হচ্ছে একশো এই শূন্য এই শূন্য কাটো আর পাঁচ দুগুণ দশ ইজিলি হয় অর্থাৎ উপরে ওয়ান থাকলো উপরে থাকলো কি ওয়ান আর নিচে থাকলো দুই একটা দুই বা পাঁচ দশে পঞ্চাশ নিচে হলে একশো একে একশো পঞ্চাশ ভাগ একশো বাই একশো তাহলে কি হবে ওয়ান ভাগ টু অর্থাৎ হাফ হবে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হাফ হাফ ওয়ান ভাগ টু মানে কি পয়েন্ট ফাইভ আর এটার ক্ষেত্রে কী হয় স্থিতিস্থাপকতার মানটা কি ঋণাত্মক হলে কি দাম পরিবর্তন সাপেক্ষে চাহিদার পরিবর্তন এই ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতার মান ঋণাত্মক আসলে সে মাইনাস সাইনটা কী হয় অ্যাভয়েড হয় মাইনাস অবজ্ঞা করে মাইনাস অবজ্ঞা করে বা বাদ দিয়ে অথবা আমরা কি পাইলাম জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইলাস্টিসিটি অফ প্রাইস ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট ফাইভ এটা থেকে কি এক বড় হাফের থেকে কি ওয়ান বড় বা ওয়ানের থেকে হাফ ছোট অর্থাৎ কি শিখলাম আমরা দামের পরিবর্তনের হার অপেক্ষা যদি চাহিদার পরিবর্তনের হার কম হয় তখন স্থিতিস্থাপকতার মান হয় একের চেয়ে কম আর স্থিতিস্থাপকতার মান একের কম হওয়াটা কি বলা হয় এককের চেয়ে কম স্থিতিস্থাপকতা দেখো এখানে দাম পরিবর্তন হচ্ছে বেশি তুলনামূলক দেখো আর চাহিদার পরিবর্তন কিন্তু অল্প একটু হয়েছে এর অর্ধেকের মতো দামের পরিবর্তনের হার অপেক্ষা চাহিদার পরিবর্তনের হার কম তখন স্থিতিস্থাপকতার মান হয় একের চেয়ে কম আর তাকেই বলা হয় এককের চেয়ে কম চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা এক্ষেত্রে দেখো চাহিদা রেখাটা কী হয়েছে দেখো লম্বের দিকে খারাপ হয়েছে দেখো এরকম হয়েছে রেখাটা যদি লম্বে আমি এদিকে নিয়ে যাই কোথায় লম্বে কোথায় লাগতেছে আসে আর ভূমিতে মাত্র এতটুকুতে লাগতেছে এইরকম হয়েছে রেখাটা এইরকম তো লম্বে এখানে আর ভূমিতে অর্থাৎ লম ভূমির থেকে লম্বের দিকে স্পেসটা বেশি অর্থাৎ রেখাটা কি লম্বের দিকে খারা হয়েছে কিছুটা অর্থাৎ এককের চেয়ে কম বা একের কম স্থিতিস্থাপকতার মান হলে চাহিদা রেখাটা কি হবে কিছুটা লম্বের দিকে খারা হবে আর একের বেশি হলে কি হবে ভূমির দিকে চ্যাপটা হবে কিছুটা আর একের সমান কি হবে একদম দুই দিকে সমান না লম্বের দিকে না ভূমির দিকে একেবারেই মাঝামাঝি অবস্থানে থাকবে এই হচ্ছে আমাদের আলোচনা আশা করি তোমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছো এরপরে যদি তোমরা কেউ সমস্যা মনে করে থাকো অবশ্যই আমাকে জানাবা প্রিয় ছাত্রছাত্রী আমি অনেক পরিশ্রম করে তোমাদের জন্য ক্লাস নিই তোমাদের অনেক চাওয়া সারা এই ক্লাস দেন এইসএসসি ক্লাস দেন আসলে আমি শুধু যে তোমাদের ক্লাস নিচ্ছি তা নয় আমি সকল লেভেলের ক্লাস নিচ্ছি শুধু তোমাদের এই প্রজন্মের জন্য না পরবর্তী সকল প্রজন্মের জন্য যেন এই সব ডকুমেন্ট থেকে যায় সবাই যেন উপকৃত হয় তোমরা অনেকেই অনেক ধরনের আবেগ দিয়ে আমাকে রিকোয়েস্ট করো আমি ফিল করি খারাপ লাগে কিন্তু আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি এমনভাবে আগাবো এভাবে যেতে যেতে একটা পর্যায়ে যখন শেষ হবে সকল সেক্টরের ইকোনমিক্স যেন আমি একসাথে শেষ করতে পারি তাহলে সবাই সমানভাবে উপকৃত হবে তো আমার ক্লাস যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেল সবাই সাবস্ক্রাইব করবা যারা করেছো অনেক অনেক ধন্যবাদ তাদেরকে যারা এখনও করো নেই অবশ্যই তোমরা করবা এবং লাইক শেয়ার কমেন্ট সব কিছু করে আমাকে সহযোগিতা করবা আল্লাহ হাফিজ